அவன் அப்போ ஐட்டங்கார கூட கிடையாது அன்னைக்கு வெறும் புறா வளர்க்குற பையனாக இருந்தவன் அதில் இருந்து அவன் வேறு லெவல் ஆகிட்டான்னு சொல்லுவாங்க சார் இன்னைக்கு ஏரியாவில் அவன் தான் சார் பெரிய கை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆர்மார் கேமிங் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் டூவோட எவல்யூஷனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் டூ ராக் ஸ்டாரால் ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட ஒரு கேம் இந்த கேமை கண்டிப்பாக ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இந்த கேமோடைய அமேசிங் கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எப்பிக்கான ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் மேக்னிஃபிஷியண்ட்டான ஓப்பன் வேர்ல்டாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் தரமான சம்பவமாக பண்ணியிருப்பாங்க உண்மையை சொல்ல போனோம்னா கேமிங் வேர்ல்டில் இன்னமும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேம்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிகிட்டு இருக்க கேம் தான் ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் டூ அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த லெஜண்டரியான ஃப்ரான்ச்சைஸ் உருவான கதையை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் டூ தௌசண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சல் ஸ்டூடியோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனி ரெட் டெட் ரிவால்வர் அப்படிங்கிற ஒரு கேமை வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த கேமுக்கு ஃபண்டு பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் கேப்காம்ங்கிற ஒரு ஃபேமஸான கேம் கம்பெனி இந்த கம்பெனியோட பூர்வீகம் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் கேப்காம் ஸ்டூடியோஸ் பல கமர்ஷியலி சக்ஸஸ்ஃபுல் கேம்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க இன்க்ளூடிங் ரெசிடென்ட் டீவில் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் மான்ஸ்டர் ஹண்டர் எக்ஸட்ரா யோஷிகி அக்கோமோட்டோங்கிற ஒரு கேப்காமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு கேம் டிசைனர் இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல கன் ஸ்மோக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கெட் கேம் உருவாக்குறாரு இந்த கேம் பேசிக்காக ஒரு வெஸ்டர்ன் தீம்டு கேம் அண்ட் இந்த கேம் தான் ரெட் டெட் ரிவால்வர் அப்படிங்கிற ஒரு கேமுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அமைஞ்சது ஆக்கோமோட்டோ என்ன பண்ணுறாருனா ஏஞ்சல் ஸ்டூடியோஸ் கூட சேர்ந்து ரெட் டெட் ரிவால்வர் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் ரெண்டு கம்பெனிகளுக்குள்ளே இருக்க கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்சஸ்னால டெவலப்மெண்ட் ஸ்டாப் ஆகி கேம் நின்று போயிடுது டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஆக்கோமோட்டோ கேப்காமில் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு இதனால் ரெட் டெட் ரிவால்வர் ப்ராஜெக்ட் கேன்சல் செய்யப்படுது அப்போ தான் உள்ளே வராங்க நம்ம ராக் ஸ்டார் கேம்ஸ் ராக் ஸ்டார் கேம்ஸ் வந்து ரெட் டெட் ரிவால்வரோட ரைட்ஸ் அக்வேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு மாபெரும் மாஸ்டர் பீஸ் கேமுக்கான முதல் பகுதி தொடங்குது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் மேலே ராக் ஸ்டார் ரெட் டெட் ரிவால்வரை பிளே ஸ்டேஷன் டூக்கும் எக்ஸ்பாக்ஸ்க்கும் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ரெட் டெட் ரிவால்வர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட் பர்சன் ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் கேமாக இருந்தது இந்த கேமில் உங்களால் வெரைட்டி ஆஃப் வெப்பன்ஸ் வச்சு விளாட முடியும் ஹேண்ட் கன் யூஸ் பண்ணலாம் ரைஃபிள் யூஸ் பண்ணலாம் ஷார்ட் கன் யூஸ் பண்ணலாம் மால்டோ காக்டைல் யூஸ் பண்ணலாம் டைனமிட் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எல்லா வெப்பன்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் கேமில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிவார்ட்ஸ் வச்சு நீங்கள் புது வெப்பன்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இது எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேமில் ஓப்பன் வேர்ல்டு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேமில் முழுக்க முழுக்க பிரிம் ஸ்டோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் டவுனுக்குள்ளே தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த டவுனுக்குள்ள இருக்க ஷாப்ஸ் என்பிசிஸ் கூட நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் பெரிய ஓப்பன் வேர்ல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது இந்த கேம் ஓப்பன் வேர்ல்டு பேஸ்ட் கேம்ங்கிறத விட ஒரு லீனியர் ஸ்டோரி பேஸ்ட் கேமாக தான் இருக்கும் இந்த கேமோட ஸ்டோரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமோட மெயின் ப்ரொடக்டனிஸ்ட் வந்து ரெட் ஹார்லோ அப்படிங்கிற ஒரு பவுண்டி ஹண்டர் ரெட் ஹார்லோட பேரண்ட்ஸ் வந்து மேடர் பண்ணிடுறாங்க அதனால ரிவெஞ்ச் தேடி வந்து போறாரு இதுதான் பாத்தீங்கன்னா கேமோட மெயின் ஸ்டோரி இந்த கேம்ல பாத்தீங்கன்னா லோக்கல் மல்டிபிளேயர் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியூச்சர் கொண்டு வந்தாங்க இந்த கேம்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளேயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி விளாண்டுக்கலாம் அந்த டைம்ல ஆன்லைன்ல அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் இல்லாதனால லோக்கல் மல்டிபிளேயர்ங்கிற ஃபியூச்சர் இந்த கேம்ல இருந்தது நம்ம ஸ்மாக் டவுன் ஹியர் கம்ஸ் பெயின்ல அப்படி கனெக்ட் பண்ணி விளாடும் அதே மாதிரி இந்த கேமில் நீங்கள் லாங் ரேஞ்சிலேருந்து ஒரு இனிமையை எய்ம் பண்ணி மேனுவலாக கூட அடிக்கலாம் இந்த கேமில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்க வந்துச்சிங்கன்னா நம்ம ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் டூவில் யூஸ் பண்ணுற டெட் ஐ ஃபீச்சர் இந்த கேமில் இருக்கும் ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் ஒன்னும் டூவும் ராக் ஸ்டாரோட ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு மேசிவான சக்ஸஸ் ஆனால் ரெட் டெட் ரிவால்வர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட அதுக்கு பக்கத்திலே வரல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இந்த கேமுக்கு மெட்டாகிட்டிக் செவன்டி த்ரீ ஸ்கோர் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இது நைன் டுவெண்டி தௌசண்ட் காப்பி சோல்ட் ஆயிருக்கு ராக் ஸ்டார் ரெட் டெட்டோட அடுத்த சீரிஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க இந்த தடவை ராக் ஸ்டார் எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்லன்னு அந்த டைமில் ஒரு மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவான கேமை பிளான் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த கேமை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு வருஷம் டைமும் எடுத்துக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் டென்னில் ராக் ஸ்டார் ரெட் டெட் ரிடம்ஷனை பிளே ஸ்டேஷன் த்ரீக்கும் எக்ஸ்பாக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் ஒரு எப்பிக்கான கேமாகவும் மேசி சக்ஸஸாகவும் வருது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ராக் ஸ்டாரோட எஃபர்ட் தான் அண்ட் ராக் ஸ்டார் பிளே ஸ்டேஷன் த்ரீ அண்ட் எக்ஸ்பாக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டியோட முழு எஃபர்ட்டையும் வந்து ய
இதே நீங்கள் ஒரு கெட்டவனாக வந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு எடுத்து தெரிஞ்சிங்கன்னா உங்களை பார்த்து மக்கள் பயப்படுவாங்க கடைக்காரங்க எல்லோரும் பயப்படுவாங்க இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ராக் ஸ்டார் இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதே போல் ஜிடிஏல இருக்க மாதிரி வாண்டட் சிஸ்டமும் இந்த கேமில் இருக்குது நீங்கள் ஏதோ ஒரு கிரைம் கமிட் பண்ணிங்கன்னா நியரஸ்ட்டில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு மக்கள் ஓடி போய் லாவ் அலர்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அவங்க உங்களை துரத்து துரத்தும் துரத்துவாங்க அந்த வாண்டட் லெவலில் நீங்கள் ஃபைன் பே பண்ணி குறைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் கட்ட வேண்டிய அதே ஃபைன் அமௌண்ட்டை பவுண்டியாக வச்சு உங்களை பவுண்டி இன்ட்ரெஸ்ட் துரத்துவாங்க ரெட் டெட் ரிடம்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் மல்டி பிளேயர் அவைலபிள் இதில் வந்து மொத்தம் பதினாறு பேர் கனெக்ட் பண்ணி அட்ட டைமில் விளாடலாம் அண்ட் காம்படிட்டிவ் கேம் பிளேயர் ரெண்டுத்துலேயுமே விளாடலாம் அண்ட் நீங்கள் இந்த மல்டி பிளேயர் விளாடும் போது உங்களுக்கு அதுக்கு சேட்டன் ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் வெப்பன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அப்கிரேட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க இது இல்லாமல் ராக் ஸ்டார் இந்த கேமுக்கு ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் அண்டர் நைட் மேர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிஎல்சி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் டெட் ரிடம்ஷனே ஒரு டார்க் தீம் அண்ட் ஸ்பூக்கி வேர்ல்டு மாதிரி அண்ட் ஜாம்பி அப்பகல்ப்ஸில் ஜாம்பிஸ் எல்லாம் இருக்க மாதிரி கொண்டு வந்திருந்தாங்க இந்த டிஎல்ஸுமே மக்களிடம் ஒரு நல்ல வரவேற்பு பட்டுச்சு இந்த கேமோட கிராஃபிக்ஸாக இருக்கட்டும் கேம் பிளேவாக இருக்கட்டும் ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் அண்டு மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இந்த எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் கேம்ஸ் கிட்ட ஒரு நல்ல வரவேற்பே பெற்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் கிரிட்டிக்ஸ் கண்டிப்பாக இதை வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸ்பைக் வீடியோ கேம்ஸ் அண்ட் கேம் டெவலப்பர் சாய்ஸுங்கிறவங்க இந்த கேமுக்கு கேம் ஆஃப் தியர் அவார்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க ஐஜிஎன் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்ட் பிளே கேம் ராக் ஸ்டார் ஸ்டேக் அண்ட் வெஸ்டர்ன் டு த நியூ ஹைட்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டட் ஒன் ஆஃப் த டீப்பஸ்ட் மோஸ்ட் ஃபன் அண்ட் மோஸ்ட் கார்ஜியஸ் கேம் அரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் மெட்டா கிரிட்டிக்லி இந்த கேமுக்கு நைன்டி ஃபைவ் ரேட்டிங் கிடச்சிருந்தது ரொம்பவே பெரிய விஷயந்தான் இந்த கேமோட டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த செலவை ஈடு கட்டி லாபம் பார்க்கணும்னா நமக்கு மொத்தம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மில்லியன் காப்பீஸ் சோல்ட் ஆகணும் அப்படின்னு ராக் ஸ்டாரோட கணக்கு வச்சுருந்தாங்க ஆனால் மொத்தம் வித்த காப்பீஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ மில்லியன் கணக்கு எங்கேயோ போயிருச்சு ராக் ஸ்டார் ரெட் டெட் ரிடம்ஷனோட அடுத்த சீக்குவலாக பிளான் பண்ணுறாங்க ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் ஒன் ரிலீஸ் ஆனே அது உண்டான வேலைகள்லாம் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இந்த கேமை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் எட்டு வருஷம் எடுத்துக்குச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேமுக்கு ரொம்பவே அதிகமான டைம் தான் சொல்லணும் ஆனால் அதுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் என்னங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபைனலாக ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ரிலீஸ் ஆகுது இது வந்து பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோருக்கும் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன்னுக்கும் ரிலீஸ் ஆகுது அண்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நமக்கு பிசிக்கும் ரிலீஸ் ஆகுது அப்புறம் என்ன பிசி கேமர்ஸ்க்கு ஒரே மஜா தான் பிசி கேமர்ஸ் இந்த கேம் ரொம்ப நாளாகவே எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்தாங்க இந்த கேமை எட்டு வருஷமாக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கேமில் எந்தெந்த அளவுக்கு ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேமில் இருக்க ஃபியூச்சர்ஸை பற்றி சொல்லணும் நான் கண்டிப்பாக சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு கேமை எந்த அளவுக்கு ஒரு அல்ட்ரா ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வந்திருந்தாங்க அட் த சேம் டைம் கேம் லாஜிக்காக அஃபெக்ட் ஆகாத அளவுக்கு கொண்டு வந்திருந்தாங்க ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் ஒன் மாதிரியே ரெட் டெட் ரிடம்ஷன் டூவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் தான் நடக்குது இந்த கேமோட ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி சொல்லணும் நீங்கள் ஹண்ட் பண்ணலாம் ஹைஸ்ட் பண்ணலாம் ஷூட் அவுட் பண்ணலாம் என்பிசிஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் மெயின் மிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இல்லைனா சைட் மிஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இல்லைனா சைடு ஆக்டிவிட்டிஸ் பவுண்டி ஹண்டிங் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் கலெக்டிவல்ஸ் தேடி போகலாம் இல்லைனா உட்காந்து கேம்லிங் கூட பண்ணலாம் ஸோ வேர்ல்டு இன்ட்ராக்டிவ் ஆக்கிறதுக்காக கவுண்ட்லெஸ்ஸான திங்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கேமில் அதர் பீப்புள் கமிட் பண்ண கிரைமுக்கு டெசிஷன் எடுக்கலாம் பப்ளிக் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணலாம் ஏன் வேட்டையாட போகிறோம்னு சொல்லி கரடிக்கிட்ட அடி கூட வாங்கலாம் என்ன ஒரு ஆனந்தம் கரடிக்கு வேட்டையாடுறது தான் இந்த கேமில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாட்டு ஏன்னா அது மூலியமாக தான் நமக்கு சாப்பாடு இன்கம் அப்புறம் வந்து கிராஃப்டிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் இந்த கேமில் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அப்படி அமேசிங்காக இருக்கும் ஒரு அனிமல் அடிச்சிங்கன்னா எந்த இடத்துல அடிச்சிங்க எந்த வெப்பனை வச்சு அடிச்சிங்க எந்த வெப்பனை வச்சு அடிச்சா அதுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறது முதல் கொண்டு டீடைல்ஸ் இருக்கும் அந்த கரிக்கும் தோலுக்கு உண்டான குவாலிட்டி அதனால வேறுபடும் அனிமலை கொண்டிங்கன்னா அதோட தோல் உரிச்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை அந்த அனிமலை அப்படியே கேரி பண்ணிட்டு கூட போகலாம் ரொம்ப நேரம் விட்டிங்கன்னா அந்த அனிமல் அப்படியே அழுகி காணாமல் போயிடும் இந்த கேமில் நம்ம மெயின் ப்ரோட்டகனிஸ்டா ஆர்த்தர் மோர்கன் தான் வராரு அண்ட் இந்த கேமோட கதை காலகட்டம் எயிட்டீன் நைன்டி நைனில் நடக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்
அண்ட் ஆப்வியஸ்லி டெட் ஐ உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை அண்ட் போன கேமில் பார்த்த மாதிரி வாண்டர் லெவல் சிஸ்டமும் இந்த கேமில் இருக்கு கிரைம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தருமடி கன்ஃபார்ம் இவ்வளோ நேரமாக இந்த கேமோட இவ்வளோ அமேசிங்கான டீடெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இதுக்கு மேலேயும் இந்த கேமை ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணுற அளவுக்கு பயங்கரமான அமேசிங் டீடெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க கேமில் உங்களுக்கு வந்து முடி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் நீங்கள் யாரையாவது கொலை பண்ணிங்கன்னா அந்த ஊரில் இருக்க போலீஸ்காரங்க வந்து அந்த பாடியை வந்து அப்புறப்படுத்துவாங்க நீங்கள் ஒரு அனிமலை கொண்டு அதை அப்படியே விட்டிங்கன்னா அதை அப்படியே அழுகி போயிடும் வெப்பனை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண வெப்பனை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது போன ரெட் ரெட் ரிப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம் இந்த ரெட் ரெட் ரிப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு மேலே தான் இருக்கும் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் செலவாயிருக்கு நண்பர்களே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்திங்கன்னா ரெட் ரெட் ரிப்ஷன் டூக்கு ரெட் அட் ஆன்லைனுங்கிற மல்டிப்ளேர் பிளாட்ஃபார்ம் ரிலீஸ் ஆச்சு இதில் மெயின் ஸ்டோரி இல்லாமல் ஒரு செப்பரேட் ஸ்டோரி ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க இதை வந்து நாலு பிளேயர் கோஆப்ரேட்டிவாக சேர்ந்து விளையாடுற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ரெட் அட் ஆன்லைனும் பார்த்திங்கன்னா மக்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல வரவேற்பு பிடிச்சி டிஜிட்டல் ட்ரெண்ட்ஸுங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா ரெட் அட் ரிப்ஷன் டூ இஸ் அ மேக் டிஃபிஷன் ஓப்பன் வேர்ல்டு கேம் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் கேம்ஸ் ஆஃப் ஆல் டைம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேமை பற்றி கேம் ஸ்பாட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெட் அட் ரிடம்ஷன் டூ இஸ் அன் எக்ஸலன்ட் ரீக்வல் பட் இட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எமோஷனல் தாட் ப்ரோவிங் ஸ்டோரி இன் இட்ஸ் ஓன் ரைட் அண்ட் இட்ஸ் அ வேர்ல்ட் தட் இஸ் ஹார்ட் டு லீவ் இட் இஸ் டன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெட் அட் ரிடம்ஷன் டூ வாங்கி குவிக்காத அவார்டே கிடையாது ஸோ இதில் கேம் ஆஃப் தி இயர் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரீம் அவார்ட்ஸ் அண்டு டைட்டானியம் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அண்டு மெட்டாக்ரிட்டிக்ல இதோட ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி செவன் அண்டு மொத்தம் ஃபார்ட்டி த்ரீ மில்லியன் காப்பி சோல்டாக இருக்கு அம்மோ ஸோ ரெட் அட் ரிப்ஷன் டூ கண்டிப்பாக ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கேம்னு தான் சொல்லணும் இந்த கேமோட வரலாற்றை தெரிஞ்சுக்கிட்டதில் நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த கேமை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னும் பல வீடியோக்களை பார்க்குறதுக்கு ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்போர்ட் ஆரமார் கேமிங் நண்பர்களே சி யூ ஆன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பா